又要列出个史上最惨君主，汉献帝刘协多半榜上有名。但作为亡国之君，刘协又是幸运的，比起南唐后主李煜，北宋徽钦二帝来讲，境遇已好了太多。事实上，汉献帝少年被胁迫即位，从未甘愿做一个傀儡。而曹操固然是挟天子以令诸侯，他的存在却是汉献帝实现自己野望的最佳人选。刘协出生于光和四年。他的母亲王美人颇受宠爱，因此被何皇后妒忌，诞下刘协后不久便被毒死。好在董太后亲自抚养了刘协，给了年幼的皇子难得的庇护。汉灵帝死后，十四岁的刘辩即位，史称汉少帝。朝政开始落到何太后及外戚何进手中，刘协被封为陈留王，就剩了个没啥实权的皇室虚名。此时的刘协不过几岁稚子，若真能这样远离权力争斗，闲云野鹤，潇洒一生，也不失为幸运。然而，不出意外的话，是肯定要出意外的。变故发生在汉庭中，当时外戚和宦官把持朝政，彼此间斗得你死我活。大将军何进计划铲除宦官，私立校尉袁绍还出了个好主意，让当时颇具实力的军阀董卓进京协助。然而，没等到董卓进京，宦官就率先发难，杀了何进等人。何进一死。袁绍兄弟带兵杀来，把宦官也杀了个干净。刀光剑影之间，皇宫乱成了一锅粥。汉少帝和刘协趁乱逃走，结果途中遭遇变故，在回洛阳的路上碰上了董卓。看着全副武装的董卓，汉少帝当时便吓住了。没等董卓开口，就泣不成声。反倒是弟弟刘协，面对气场强大的董卓，还能把动乱之事说个清楚明白。刘协的命运转折也便从此处开始了。不久之后，董卓废掉汉少帝，改立刘协，是为汉献帝。皇位就这样被交予到这位只有九岁的孩童手中，而江山与大权却被董卓死死把持。董卓上位后，干了许多无法无天的事：毒杀太后，自认太尉，滥施刑罚，荒淫无度。反正人干的事他一样不干，很快引起众怒。其他军阀趁势起兵征讨董卓，董卓一点没耽搁的跑了，跑路前毒杀了废帝刘辩。汉献帝刘协则在董卓胁迫之下迁往长安，开始了自己第一次颠沛流离。作为名义上的天下之主，刘协很快抛却了孩童的无忧无虑，东归成了他心心念念的头等大事。初平三年（公元192年），司徒王允联合群臣，利用反间计诛杀董卓。脱离魔掌的汉献帝迎来了短暂的喘息之机，然而这只是驱狼吞虎的权宜之策。董卓死后，其旧部叫嚣着要给董卓复仇。数月之后，怒气冲冲的带兵杀入长安，结果吕布出奔，王允被杀，献帝好不容易燃起的希望火苗也被浇了个透，政局再次被掌握在军阀手中。几经磨难，汉献帝早飞黄口小儿，在忍受军阀临危的同时。也默默等待着突围的时机。兴平二年，在军阀们斗得两败俱伤之后，汉献帝趁势提出东归。或许挟天子这样的名头也给了军阀们压力。经过艰难的交涉，他们终于同意让献帝东归。日盼夜盼的归于故都，终于在多方博弈和妥协下成为现实。但东归路也不太好走，跟着汉献帝的臣子没几个真正把这个皇帝放在眼里，军阀们的承诺也极其脆弱。在他们眼中，汉献帝只是一块可以被随意抛弃的筹码。走到半路，军阀们又起了冲突。这一次，献帝左右的王公大臣基本上被屠杀干净，甚至身边卫士也剩下不到百人。就这样一路跌跌撞撞，建安元年（一百九十六年），汉献帝终于回到了阔别已久的故土洛阳。不幸的是，洛阳的光景比长安还差，攻势尽毁也就算了，连最基本的粮食供给都保障不了。各州郡面对皇上要粮的请求，当作没看见，以至于有大臣被活生生饿死。现实恶狠狠地告诉刘协：“别说什么生杀大权，先保住自己和臣民的温饱最为紧要。”与刘协纠缠半生的曹操，正是这个时候登上舞台。奉迎献帝的提议最早来源于曹操的谋士毛玠，后来荀彧等人为此事没少给曹操吹耳边风。荀彧还不忘恐吓曹操一下，说：“你要现在不去。”等别人先去了，就彻底失去了机会。初次见面，曹操给足了献帝面子，不仅带来了丰富的食物，对献帝本人更是极为尊重。
。此时的曹操对要钱没钱、要兵莫兵的献帝而言，说是天降甘霖也不为过。很快，曹操被任命为司隶校尉，入上书事。为了更好地掌控局势，曹操听从董昭建议，请天子移驾许县。许氏看到了曹操的诚意，献帝同意一驾。比起从前的颠沛，曹操为献帝提供的许县相对是个安稳之所。曹操也不是做做样子，等到献帝到了许都，不仅大力张罗其公事，更用心打点汉献帝的生活起居。汉献帝的人生也在这时开始了新的书写。移都之后，曹操保留着献帝的皇位，而献帝则成了曹操手里最好用的一张牌。打着维护献帝的名号，曹操征讨四方，剪除诸侯，从大将军、武平侯到魏公、魏王，而献帝的权力逐渐被架空，成为徒有帝王名号的傀儡，沦为曹操扩增势力的挡箭牌。眼看着曹操一点点染指权力，献帝真的那么心甘情愿？难道没想过找机会除掉曹操这样的心腹大患？十载，刘协虽无实权，但也没忘记过设计苍生。初平年间，刘协在长安主持官员考试，不忍年老儒生空手而归，将落地的儒生招为太子舍人。面对大旱天灾，他亲自主持开仓放粮，还揪出了其中的贪腐官吏。我们或许可以相信，即便接过的是一个烂摊子，刘协还是很想把握大权，干出一番事业。既然这样，曹操的野心无异于在刘协心里扎了根刺。刘协又为什么没能在安稳下来悉心筹谋诛杀曹操呢？这涉及到两个问题：一来献帝能不能杀曹操；二来献帝愿不愿意杀曹操。首先，献帝能杀曹操吗？对别的君王来说，臣子生死或许是一句话；可于献帝而言，想除去一个大臣，恐怕得有权，更得有人。那献帝身边有人吗？最开始是有的。汉朝仰视四百年，皇帝的名头依旧吸引了不少忠臣。然而，东归途中重重劫难，这群公卿折损大半。随后，曹操也有意识地清除了忠于汉献帝的人，把重要官职都掌握在自己人手中。但汉献帝身边也不是完全无人可用，比方说外戚董承。建安四年，刘协册封董承为车骑将军，希望以此削弱曹操权力。后来秘密给董承下衣带诏，希望诛杀曹操。事实证明此路不通，事情败露，董承被杀。曹操虽然没把献帝如何，却也算是一次警告。那么，有没有可能借助外力呢？比方说，联合其他对曹操不满的势力。但当时唯一能对抗曹操的势力就是袁绍，而与袁绍合作，还不如继续跟着曹操呢。用狼驱虎，绝非什么良策。换个方向来说，汉献帝愿意杀曹操吗？刘协对曹操绝对是不满的，甚至还曾出言直接斥责曹操。后来，皇后福寿的死更是彻底让二人撕破脸皮。但真要论曹操对汉献帝，却也挑不出太大的错误。一代赵事发，曹操没有迁怒献帝，还将自己的女儿嫁给他。再者说，除了扩充势力之外，曹操对社稷是有功的。此时百姓的日子确实好过了起来，朝政由荀彧等人主持，说不上开创盛世，但也算是政通人和。事实上，曹操也许称得上权臣，但非奸臣、佞臣，甚至可以说离开了曹操，汉献帝的日子不会好过到哪里去。最简单的一点，曹操虽被骂为汉贼，却始终存着对汉庭最后一丝敬重，没有真正染指汉室皇位。建安二十四年。孙权曾写信希望曹操称帝，曹操让群臣传阅此信，然后骂孙权是把他架在火上烤。这也并非是做样子，虽然未及魏王，但曹操始终没有越过这片雷池。假如汉献帝真的想办法除掉曹操，会面临怎样的局面？置身于群雄环伺中，身边没剩什么愿意扶持汉室的臣子，或许就像曹操曾为自己辩驳的一样：“设有天下无有孤。”不知当有几人称王，几人称帝。可以说，东汉的灭亡，并非杀掉曹操就可以阻止。面对曹操的权势，献帝兴许不满，也曾试图反抗，但依存于曹操的羽翼下，是刘协最后也是最好的选择。历史传说，刘协禅位后隐居山阳，再不问政事，还曾上山采药，为百姓治病。就这样，在群雄和权力中都走一圈后。
刘协最终将原本不属于自己的皇位交还，用一种令人唏嘘的方式，回到了自己最初的人生轨迹之上。对刘协而言，未尝不是一种解脱